الحمدللہ کفا و سلام علی بادہ اللہ نستفا اما بعد شمانی تو بھائی احکام النفاس شمپر کے جانتی چیئے چھے اقول اب اللہ توفیق پتو مطا امرا جانبو دام النفاس تو تھا نفاس رکت بولتے کی بوجی શંતાન પોશાબેર પરે નારીદે લજ્જા ઇસ્થાન હોયતે જે રક્તો નિર્ગત હાય તાકે નેફાસ બલાહાય એકોઈ રકુમ નાય શંતાન પોશાબેર પરે જખુન રક્તો બોંદો હવે તખુન થેકે શે પવિત્ર તાર ઉપર ઇસ્લામ� سلام رضي الله عنه تبرنيتو تيني بالين كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما رسول صلى الله عليه وسلم جوجي نفاس غرستو مهلرا تلج دين پرجنتو أفكا كرتو ابن مجا حدش تسوي تلج دين پاري رقتو بندو ناهولي તા એસ્તે હાદા હિશાબે ગોણનો હાબે અર્થાત ચોલ્લેજ દીન પરે ગોસર કરે પવિત્ર હે સલાત وأكثر النفاس أربعين يوما هذا قول أكثر أهل العلم نفسر شربوس شميشي ما هتش تولج دين إتاي هتش شنه بحاج إسلاميك إسكولار در أبي موت قال أبو عيسى ترمجي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفاس تضع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتكتسل وتسلي إمام تيرميجي رحمه الله بولين شمستو رسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام جون إبان تار پارو برتي علماء الكرام جون أكو متبوشون كوري بولي چن جن نفاس غرستو محلارا چلليز دين شربت شو شمائي شما حد چلليز دين پر جنتو ઇબાદોત થેકે બીરોતો થાગે તાબે એર આગે જોદી પવિત્રોતા હોએ જાય શે ખેત્રે ગોસોલ કરબે બં એ બ્યાપારે રસુ સાલે સાલામેર કોનો સહાબી એમુંટી બલેનાય બરોન પરો બર્તી કોતીપાય ઉલા તાહલે ઓજુ કરે નામાસ પરે નીતે હવે એ અબસ્તાય ગોસલ કર્તે હવે ના દુઈ જોદી રક્ત સ્રાપ ચોલીસ દીન � એસ્તેહાજાર શકોલ હોકુમ બર્થાબે તીન 
আর যদি চল্লিশ দিনের পূর্বেই পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু চল্লিশ দিন শেষ হওয়ার আগে আবার ফিরে আসে তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখতে হবে এক যদি জানা যায় যে তার নেফাসের রক্ত তাহলে তার নেফাস বলে গণ্য হবে দুই আর যদি জানা যায় তার নেফাসের রক্ত না তবে নারীর এই অবস্থাকে পবিত্র অবস্থা বলে ধরা হবে চার দৃশ্যমান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ মানব সন্তান প্রসাবের পর যে রক্তস্রাব বের হয় তাকে নেফাস বলে আর যদি এমন সন্তান প্রসাব হয় যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃশ্যমান নয় তাহলে এর কয়েকটি অবস্থা হইতে পারে এক হয়তো গর্ব শুরু হওয়ার প্রথম চল্লিশ দিনের পূর্বে গর্ভপাত হবে যদি এই রূপ হয় তবে তা পসা রক্ত বলে ধরা হবে এমত অবস্থায় নারী নামাজ পড়বে ও রোজা রাখবে দুই অথবা আশি দিন পর গর্ভপাত ঘটবে তাহলে এটাকে নেফাসের রক্ত বলে ধরা হবে তিন আর যদি চল্লিশ দিন থেকে আশি দিনের মধ্যে গর্ভপাত ঘটে তবে দেখতে হবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলামত প্রকাশ পেয়েছে কি না যদি আলামত প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তা নেফাসের রক্ত বলে ধরা হবে অন্যথায় তা পসা রক্ত বলে ধরা হবে উল্লেখ্য যে নেফাস এবং হাইজের হুকুম একই তাই হাইজ অবস্থায় যে সকল কাজ হারাম নেফাস অবস্থাতেও সে সকল কাজ হারাম আল্লাহ আলাম